tal, señoras y señores? Bienvenidos de nuevo a este informativo del fin de semana. Ya estamos aquí con todos ustedes para contarles las noticias que han destacado durante la pasada semana. Vamos a comenzar con el martes y les informábamos que re regresa el ciclo de conciertos Comer y Cantar. Tienen lugar en el centro de nuestra ciudad, unos conciertos que ya forman parte del calendario anual en Sanlúcar. Y tomen nota de los grupos. La exitosa iniciativa Comer y Cantar, un ciclo de conciertos gratuitos en el centro de la ciudad que tiene como objetivo atraer a la ciudadanía para contribuir a la economía local, va a cumplir este verano su tercera edición. El alcalde Víctor Mora, acompañado de Alex Rodríguez, Álvaro Guerrero y Javier Velázquez, representantes de tres de los cuatro grupos que tocarán en este ciclo, ha presentado esta actividad que tuvo una gran respuesta de público en las dos ediciones anteriores y que repercutió de manera positiva en la zona. En el escenario que se instala en la calle San Juan, este año cantarán Sin Noticias de Gur, Bourbon, Los Máquinas del Tiempo y Ladies and the Cats. Víctor Mora explicó cómo la música en la gastronomía, de la mano, viene siendo garantía de éxito. Un año más queremos presentar esta iniciativa tan exitosa el pasado año de Comer y Cantar. Todos hemos visto la repercusión tan positiva que ha tenido eh, ser San Lucas eh, capital española de la gastronomía y lo hemos querido continuar siendo ciudad gastronómica. Hoy mismo hemos visto como en el diario británico Telegraph salía San Lucas como la principal o la mejor ciudad costera española, lo que supone pues, más turismo, más riqueza para la ciudad y, y todo relacionado con la gastronomía. Y eso es lo que hemos querido hacer y lo que vamos a, a seguir haciendo. Y lo queremos hacer también en todos los ámbitos de la ciudad, especialmente en el día de hoy con la música. Y después de ver el éxito, como decía, del pasado año, este año, nuevamente con grupos de Sanlúcar, queremos llevar a cabo esta iniciativa. Van a participar sin noticias de GUR, eh, Lady and the Cat, Bourbon y Los Máquinas del Tiempo, para que disfrutemos durante el mes de julio y agosto de la música, de la gastronomía y de la maravillosa ciudad que tenemos. Así que desde ya, dentro del de calendario anual que estamos haciendo, cuando hablemos de Sanlúcar, veremos además de nuestra feria, la Semana Santa, veremos ya la Feria de las Arenas Finas, el Festival del Pescado, el Día de la Manzanilla, pero también veremos la música y la gastronomía con estos conciertos de comer y cantar. En representación de los grupos se ejerció de portavoz el vocalista de Los Máquinas del Tiempo, Alex Rodríguez, quien agradeció al alcalde el impulso a este ciclo musical. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que San Lucas siempre ha sido conocida por su gastronomía, todos lo sabemos, pero sí es verdad quizás que ciertas actividades culturales, no es que estuviesen olvidadas, pero quizás estaban un poquito apartadas. Iniciativas como las que se están haciendo continuamente, como por ejemplo el Santo Fest, o por ejemplo los, eh, los diversos conciertos de flamenco, los conciertos de verano y los conciertos del ciclo de comer y cantar, que si no me equivoco ya va por la tercera edición. Somos una representación de los grupos que, que vamos a actuar. Entonces, eh, bueno, aquí lo podemos ver el jueves 20 de julio. Están sin noticias de Guru, un grupo de pop muy conocido aquí en la zona, también muy divertido y bueno, y que os puede, os puede encantar. También tenemos el siguiente jueves, 27 de julio, al grupo de Bourbon, que tenemos aquí a Álvaro como su representante, un grupo muy cañero, muy potente y sobre todo que tienen temas propios y seguro que os van a hacer disfrutar también. Tenemos el siguiente jueves a los Máquinas del Tiempo, bueno, pues eh, grupo divertido, animoso, que, que interactúa con el público y, y bueno, y el siguiente, pues tenemos a la Iden de Cas, que son los más caballeros, los más señores, tienen una voz preciosa en su cantante y son unos grandes músicos, artistas y sobre todo compañeros. Lo dicho, os invitamos a que nos a, 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 eh, acudáis, acudáis cada jueves, pues en eh, los meses de, de julio y agosto. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos invitado. Y nada, lo dicho, estáis todos invitados. Designados por sorteo los componentes de las mesas electorales para el próximo 28 de mayo. Los elegidos recibirán la correspondiente notificación en su domicilio. Esta mañana ha tenido lugar en el Palacio Municipal el sorteo para la composición de las mesas electorales que se constituirán el próximo 28 de mayo con motivo de las elecciones locales. El alcalde Víctor Mora ha sido el encargado de poner en marcha el sistema informático 
por el que se realiza el sorteo público entre las personas con capacidad para participar en los comicios del 28M para designar a presidentes, vocales y a los suplentes de cada una de las 85 mesas electorales de entre los 55.653 electores de la localidad. Los elegidos que recibirán la correspondiente notificación en su domicilio podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas en los juzgados donde se encuentra la Junta Electoral de Zona. Gran éxito del Festival de la Primavera celebrado el pasado fin de semana en la ciudad, buen ambiente, buena música y buena gastronomía. El Teatro Municipal acogía el sábado el Festival de la Primavera como colofón a las actividades musicales y gastronómicas que se están organizando con el objetivo de dinamizar estas fechas en la ciudad. Fue todo un éxito de público, coincidiendo también con el Gran Premio de Motociclismo de España y el Puente de Mayo en varias comunidades. Saluqueños y foráneos acudieron al Teatro Municipal para disfrutar de una nueva oferta de ocio. Fueron Tomasito, el saluqueño Gonzalo Alhambra, la Flaca y varios DJs los que amenizaron la jornada desde la una de la tarde en una fresca tarde de abril. El alcalde Víctor Mora felicitó a los organizadores por la gran actividad vivida. Además destacó que este calendario tan diverso en primavera tiene el objetivo de asentarse en San Lucar con ofertas para todos los públicos, rock con el Santo Fest, pop con el Gastromúsica y flamenco con el Festival de la Primavera. Desde adelante San Lucar se habla de su proyecto de ciudad para San Lucar de cara a las elecciones locales del próximo 28 de mayo. Lo hace dentro de la entrevista realizada por esta casa con motivo de las elecciones municipales. Nosotros queremos una San Lucas que sea saludable en el sentido de que sea consciente del cambio climático y de la transformación que tenemos que hacer hacia, hacia una energía renovable y en nuestro propio modelo de vida. Tenemos que dejar de utilizar el coche, peatonalizar más, hacer un buen servicio del transporte público, todo eso. Queremos una ciudad que sea inclusiva, lo decías antes, no solamente para el que venga a invertir, que nos hace falta, para el que viene con una mano delante y otra para atrás. También tenemos que tener un huequito en San Lucas. Uh -huh. Queremos una San Lucas que sea transparente en el gobierno y participativa, por lo que te decía antes, ¿no? la abstención, que es casi el 50% de la población, nos está diciendo que no tenemos una política sana. La gente no se siente partícipe de esa política. Y eso se cambia siendo transparente, que por cierto nuestro ayuntamiento tiene la segunda posición o la primera posición peor de todos los ayuntamientos con más de 15.000 personas de habitantes en cuanto a transparencia, eso hay que cambiarlo. Y la gente tiene que sentir que son partícipes de la política, no solo cuatro años cuando van a votar. Y eso se hace con participación ciudadana. Uh -huh. Y eso para nosotros también es básico. Y no pudo ser. Los verdiblancos no volvieron a ganar a domicilio y cayeron ante el Cádiz Mirandilla. Toca pensar ya en, el fin de, en este fin de semana en casa ante la Antequera. El Atlético Sanluqueño perdió en su visita al Cádiz Mirandilla por el resultado de 1-0 y se la jugará en las dos últimas jornadas de liga para estar en la fase de ascenso a la primera ref. No pudo contar con su afición por una decisión del Cádiz. El filial cadista pudo haberse adelantado en el marcador en el minuto 7, pero el medo estuvo espléndido. Al descanso se llegó con un marcador de 0 a 0. Ya en la reanudación los minutos fueron pasando. En el 25, el Cádiz vio puerta. El Atlético Sanluqueño reaccionó y no tuvo suerte. Nacho Goma estrelló el balón en el larguero en el 37 y en el 40. Seis minutos de prolongación, pero no hubo tiempo para más. El equipo que dirige Antonio Iriondo recibirá ahora a la antequera, el líder, y que ha ascendido ya a la primera red. Vamos a seguir con las noticias más destacadas del miércoles. La Junta Electoral ratifica las 237 candidaturas presentadas en la provincia. En Sanlúcar, un total de siete candidaturas. La Junta Electoral Provincial ha validado las 237 candidaturas presentadas para las elecciones locales del próximo 28 de mayo en los 45 municipios de la provincia. El boletín oficial de la provincia ha publicado en su número de este martes la relación de todas estas candidaturas, sin que haya sido anulada ninguna de las que se presentaron en las diferentes juntas electorales de zona, en el plazo habilitado para ello. 
Como es habitual en todas las citas electorales, primero se publican las candidaturas con carácter provisional. En esta ocasión eso sucedió el pasado miércoles 26 de abril y seis días después se publican de manera oficial, tras validarlas y tras corregir los errores que se hubieran cometido al transcribir los nombres de los candidatos. En las elecciones municipales de 2019 se presentaron inicialmente 239 listas electorales, pero posteriormente fueron anuladas tres de ellas, bien por no presentar los requisitos establecidos o bien porque ese partido en cuestión optó a última hora por retirar su candidatura. De esa manera, estas elecciones municipales del 28 de mayo concurren en la provincia 237 candidaturas, lo que supone una más de las 236 que fueron de la partida hace ahora cuatro años y una menos de las 238 que se presentaron en 2007 y que se mantiene como el récord histórico de la provincia gaditana. Por municipios, la ciudad de Cádiz es la que contabiliza más candidaturas, con 11. Le siguen Jerez y el puerto con 10 y San Fernando con 9. Por el contrario, Grazalema es el pueblo con menos listas electorales presentadas, ya que solo concurren dos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Un total de siete partidos han presentado sus candidaturas para participar en esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Sanlúcar. Esas candidaturas son Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Vox, Podemos, Adelanta Andalucía y Vivienda y Trabajo. Un nuevo partido político independiente que aparece en la escena política local después de la extinción de Ciudadanos Sanlúcar. Actualmente en el consistorio sanluqueño tienen representación el Partido Socialista con nueve concejales, Izquierda Unida con seis concejales y el Partido Popular con tres concejales. En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2019, los ciudadanos concedieron también cinco concejales a Ciudadanos, partido que gobernó en coalición con el Partido Socialista desde junio del 19 hasta el pasado verano, cuando tras las elecciones autonómicas y el descalabro de Ciudadanos en Andalucía, se produjo la ruptura del pacto de gobierno, quedando dos concejalas bajo las siglas de Ciudadanos y pasando los otros tres al grupo de los concejales no adscritos. Hace tan solo una semana, las dos últimas ediles de Ciudadanos anunciaban su renuncia al acta de concejal y la baja del partido para confirmarse unos días después que se integran en la lista electoral del Partido Popular. Respecto al concejal que obtuvo Vox y Podemos, un edil por cada formación, ambos pasaron también al grupo de los no adscritos tras diferencias con las siglas, bajo las que se presentaron a los comicios de hace cuatro años. Y más deportes, distintos resultados para los equipos de fútbol senior de la ciudad. Jugaron Unión Deportiva Algaida, Juventud Saluqueña y Rayo Saluqueño. La Unión Deportiva Algaida derrotó a Legabrense en Cabra por el resultado de 2-3 y depende de sí misma para disputar la Copa Andalucía. Y no lo tuvo fácil, aunque tuvo un buen inicio de encuentro. En el minuto 12 se adelantó en el marcador gracias al gol que logró Brando. En el 23, su compañero Fran García anotaba el 0-2. Con este marcador se llegó al descanso. Los minutos fueron pasando en el segundo tiempo. El equipo cordobés reaccionó en este periodo y de esta forma Osuna en el 25 establecía el 1-2 de penalti y metía a su equipo en el partido. En el 37 llegaba el 2-2 obra de Carmona. Cualquier cosa podía ocurrir, pero lo que llegó fue el 2-3 tras ver de nuevo puerta Fran García en el 38. El conjunto que dirige Juanjo Durán supo aguantar bien el tipo en el tramo final. La Unión Deportiva Algaida recibirá ahora a los barrios. Si no pierde ante el equipo barreño, en el Doro Stadium disputará la Copa Andalucía clasificatoria para estar en la Copa del Rey. El equipo de la Ciudad de la Manzanilla celebró el ascenso conseguido con anterioridad a la primera andaluza de Cádiz. El de la Ciudad del Moscatel tiene la permanencia a tiro de piedra, pero aún debe confirmarla. Fue un partido que despertó una buena expectación y donde se recordó al añorado Paco Naval. El Chipiona se adelantó en el marcador en el minuto 20. El Rayo Saluqueño lograba el 1-1 en el 26. Al conjunto chipionero, que tiene como entrenador a Carlos Martínez, se le complicó el partido con la expulsión de su portero en el 30. Ya en la reanudación vino el 1-2, pero Juanjo lograba el 2-2 en el 9. En el 43, el 3-2, obra de Manu, y el 3-3 en el 47 de penalti. El Rayo Sanluqueño visitará ahora a la Balona B y lucha para quedar campeón.
La juventud sanluqueña, por su parte, certificó la permanencia en el grupo único de la segunda andaluza de Cádiz. Empató a dos goles en su visita al ciudad de Cádiz, de ahí que afronte las dos últimas jornadas con total normalidad. El conjunto de la ciudad de la Manzanilla afrontó este encuentro con muchas bajas. No pudieron estar disponibles jugadores como Nua, Iván Camacho, Gallero y Piti por sanción, Rubén Marín por asuntos propios y Juan Car por lesión. El entrenador trebujenero, Nani, convocó a seis juveniles, concretamente a los porteros Fernando y Jorge, así como los jugadores de campo Salvi, Hugo, Guille y Jaime. La juventud saluqueña se adelantó en el marcador en el minuto 25 por mediación de Guille. Con el resultado de 0-1 se llegó al descanso y en la reanudación los minutos fueron pasando y el 1-1 llegó en el 12. En el 32 vino el 1-2 obra de Cata, parecía que la victoria se iba a marchar hasta Sanlúcar de Barrameda, pero finalmente no fue así porque en el 43 el 2-2 subió al marcador. Cinco minutos de más, pero el marcador no se movió más. El ciudad de Cádiz sigue inmerso en la pelea por el ascenso a la primera andaluza. La juventud saluqueña aseguró la permanencia y posiblemente lo celebre en la Feria de la Manzanilla. Nos vamos con el jueves. Buena nota, buena noticia que deja eh, la marcha del mes de abril son los datos del desempleo, con una bajada en los cuatro municipios de la costa noroeste. Importante descenso también en Sanlúcar. Buenos datos para el empleo en la provincia de Cádiz durante el mes de abril, que ha sacado del paro a 4.540 personas. El inicio de la primavera, la Semana Santa, han venido acompañados de una recuperación del trabajo en Cádiz. Según esto, actualmente son 135.250 los parados en Cádiz, que tras Sevilla es la provincia que logra un mejor balance en abril. Desciende el desempleo con respecto al mes de marzo, cuando había 139.794 personas desempleadas. Por sectores, una vez más, el de los servicios es el que más se recupera, debido a las nuevas incorporaciones precisamente por la nueva temporada. En cuanto a la situación hace un año, en 2022, en este mismo mes de abril, Cádiz lograba un descenso muy significativo, de 8.153 personas. Hay que tener en cuenta que entonces aún se estaba saliendo de la situación propiciada por la pandemia por COVID. De hecho, a pesar de que abril de 2022 sacó del desempleo en la provincia de Cádiz a más de 8.000 gaditanos, entonces el total de parados era de 147.168 personas. Por provincias, el desempleo ha bajado en las ocho andaluzas, con Sevilla a la cabeza, con 5.081 parados menos, seguida de Cádiz con 4.540 Málaga con 4.250, Huelva con 1.937, Granada con 1.812, Córdoba con 1.128, Jaén con 931 y en último lugar Almería con 872 desempleados menos. En términos interanuales el paro también ha disminuido en todas las provincias. Liderado por Sevilla, 14.720 menos, seguido de Málaga, 12.481 menos, Cádiz, 11.914 menos, Jaén, 5.806, Córdoba, 5.795, Granada, 5.495, Almería, 4.651 y Huelva, 4.096 menos. En lo que respecta a la contratación, el dato mensual ha bajado en todas las provincias, siendo Granada la que lidera el descenso con 6.303 contratos menos, seguida de Sevilla, con 5.374 menos, Córdoba con 4.978, Málaga con 4.833, Jaén con 4.768, Huelva con 2.759, Almería con 2.091 y por último Cádiz con 756 contratos menos. De igual modo, la contratación interanual ha descendido en todas las provincias, principalmente en Cádiz, con 16.099 menos, un 34,71% menos, seguido de Málaga, con 14.249, un 23,98, Sevilla, con 13.625, un 18,34% menos, Córdoba, con 10.045, un 31,81%, Huelva, con 9.723, un 20,18% menos, Granada, con 8.950, un 26,99% menos, Almería, con 7.544, un 28,12%, y Jaén, con 4.966, un 26,76% menos. 
Distinta tendencia en los cuatro municipios de la costa noroeste. 383 desempleados menos en Sanlúcar, un descenso del 4,71%, lo que lleva al número total de 7.753 parados. Descenso también en Chipiona con 163 parados menos, contando la ciudad con un total de 2.043 desempleados. Rotave bajar el número de personas en paro en 149, lo que hace que cuente con 2.533 parados, mientras que son 57 personas menos en desempleo en Trebujena, 609 parados totales. Víctor Mora anuncia medidas para dotar de servicios esenciales a edificaciones irregulares. El socialista ha anunciado que este plan, que llevará a cabo en los próximos cuatro años, afectará las zonas de Callejuela, Carranza y Reventón Chico en el primer plan y posteriormente se hará lo propio con La Algaida, Los Llanos, San Jerónimo y Madre del Agua. El secretario general del Partido Socialista de San Lucar, Víctor Mora, ha anunciado otro de los proyectos que asegura llevará a cabo en la próxima legislatura. En este sentido, el candidato socialista para las próximas municipales ha anunciado que desde el Partido Socialista se va a trabajar para que viviendas y edificaciones irregulares de determinadas zonas puedan acceder a suministros básicos como luz, agua y alcantarillado en aplicación de la normativa vigente. Con estos planes especiales, aseguran, se determinarán las condiciones para establecer infraestructuras comunes de servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, así como de telecomunicaciones. Uno de los objetivos que siempre nos hemos marcado ha sido el mejorar el día a día y sobre todo los problemas de los vecinos y vecinas. Y uno acuciante e histórico en San Lucas ha sido la vivienda, las edificaciones irregulares. Y ahora, ¿qué es lo que llevamos para hacer en estos cuatro años? Pues una serie de planes especiales que van a posibilitar que diversas zonas de la ciudad de Sanlúcar pues puedan tener suministros básicos como luz, agua y alcantarillado. Dejando claro que eso no significa que sean zonas urbanas y que tendrán que correr a cargo también de los propietarios. ¿Qué zona es la que estamos trabajando? Y para demostrar que, bueno, que lo que nosotros siempre decimos, lo que se hace decimos cómo lo vamos a hacer y que ya tenemos el presupuesto. Pues bien, desde esa perspectiva ya tenemos además con presupuesto propio nuestra parte y otra parte hemos solicitado una subvención a la Junta de Andalucía. ¿Qué zonas son las que se van a ver afectadas? En primer lugar, tanto Callejuela, Carranza como Reventón Chico y después, una vez llevado a cabo estos planes especiales, pues lo haremos en las zonas de La Algaida, Los Llanos, eh, San Jerónimo y Madre del Agua. El candidato socialista también ha querido resaltar hoy el conocimiento de la bajada de datos del desempleo en la ciudad, un importante descenso en el último mes. Hoy sí, es cierto, hemos tenido los datos del desempleo y es algo que veníamos anunciando. Hemos roto incluso esa barrera de los 8.000 desempleados, la hemos bajado. No recuerdo, hacía más de 20 años que San Lucas no tenía estos buenos datos, menos de, de 8.000, estamos en 7.700 desempleados. Y es una manera también de demostrar cómo la ciudad ha ido avanzando y cómo desde el Gobierno local hemos puesto las bases para que esto se dé. Mejores datos del turismo, mejores datos en, en gastronomía, en empleo, que es una, una muestra evidente. Hace que cada vez se recupere talento, que sean muchos los emprendedores que vuelvan a San Lucas, a su ciudad, que sean más los hoteles, los bares que han abierto. Y, y también ¿no? esto nos lleva a que incluso los empresarios ahora se han acercado para que podamos desarrollar suelo industrial. Así que viene a confirmar lo que decíamos y lo que hemos estado trabajando. ¿no? Una ciudad que hemos conseguido que avance, que progrese, que genere ilusión, pues hace también que se genere más empleo. Por otro lado, el secretario de Política Municipal e integrante de la lista socialista Pacote Pizarro ha asegurado que la mejora de la situación económica del Ayuntamiento de San Lucar ha permitido que el Gobierno de Víctor Mora congele los impuestos municipales desde el año 2013 hasta la actualidad. Pizarro ha subrayado que en esos años no solo se ha congelado los impuestos municipales, sino que el Ayuntamiento ha asumido la subida del IPC del agua al ser un bien de primera necesidad. Una decisión que beneficia a más de 34.000 familias que no ven subir el recibo del agua. El responsable socialista también asegura en que las medidas fiscales no se quedan ahí, ya que además ha bonificado el 95% del IBI de las viviendas sociales, ayudando de esa forma a las familias que más lo necesitan.
informe de ningún organismo. En relación al informe al que hace referencia el Partido Popular, Pacote Pizarro ha hecho una serie de puntualizaciones. Según destaca, hay que indicar que no se trata de ningún documento público, sino que ha sido encargado por una entidad privada, que no incluyen a todos los municipios y, además, aseguran no se lo han leído. Según Pizarro, si hubiesen analizado el estudio, se hubiesen percatado de que San Lucar es uno de los municipios con mayores bajadas del IBI urbano entre 2019 y 2022, concretamente una bajada del 2%, y que San Lucar igual al resto de ciudades en el impuesto de circulación. Por el contrario, el Partido Popular, según exponen los socialistas, debería ante todo pedir perdón a los sanluqueños por la deuda de 108 millones de euros que dejaron en el ayuntamiento y por no apoyar ninguna de las medidas beneficiosas para la ciudad, ya que, según destacan, no votó a favor de ninguna de ellas. El Partido Popular ha criticado la gestión económica del actual gobierno local, asegura que esta gestión está pasando factura a los servicios municipales. El Partido Popular ha lamentado la falta de transparencia que asegura tiene el gobierno del socialista Víctor Mora con las cuentas del ayuntamiento. Los populares afirman de que no hay rastro de los presupuestos ni de la liquidación de los dos últimos años en la web municipal y además, según destacan, el primer edil tampoco facilita la documentación pese a las reiteradas peticiones de la formación. Por tanto, hoy tenemos que recordar que el presupuesto lleva tres años prorrogado y se parchea permanentemente, lo que impide incrementar las inversiones y el gasto social en unas cuentas diseñadas conforme a los tiempos que corren. El caos económico es especialmente preocupante, dado que hay proveedores que llevan hasta un año sin cobrar, como es el caso de la autora del cartel de la feria del año pasado. El PSOE, por tanto, sigue instalado en el pasado. Busca excusa, pero lo que está claro es que ha tenido tiempo y recursos suficientes para tener unas cuentas saneadas, ser ambiciosos y contar con un presupuesto a la altura de la ciudad, sin necesidad de meter mano en el bolsillo de los sanluqueños. Por tanto, con el equipo de gobierno socialista de Víctor Mora, San Lucas se encuentra entre las 10 ciudades españolas con mayor presión fiscal con unos servicios públicos deteriorados como son la limpieza y el transporte, con falta de información sobre los presupuestos y el caos económico. El Partido Popular reclama rigurosidad, información y máxima transparencia al alcalde. Desde Podemos han presentado sus propuestas en materia de impuestos, así lo explicaba su candidato, Darío Galo. Desde Podemos se han presentado sus propuestas en materia de impuestos. Aseguran en nota de prensa que en nuestra ciudad se soportan una de las cargas fiscales más altas del país, sin recibir, afirman, a cambio, los servicios adecuados, debido a la enorme deuda del ayuntamiento y a la cantidad de personal funcionario mal gestionado. Según Podemos, para solucionarlos, proponen implantar una fiscalidad progresiva y verde, que paguen más los que más tienen. Así aseguran que para poder afrontar buena parte de las medidas planificadas es necesario que el ayuntamiento explore su capacidad fiscal. Siendo conscientes de que no disponen de tanto margen como el Estado central, sí que existe, afirma Podemos, algunas tipologías que se pueden mejorar para aumentar la progresividad, para hacer que paguen los que más tienen y para mejorar los ingresos públicos. Fiscalidad Verde aseguran que es la revisión de subvenciones y bonificaciones para suprimir aquellas con efectos ambientales perjudiciales, grabar actividades privadas que afecten directamente o indirectamente al patrimonio natural. En paralelo, según Podemos, se pueden crear bonificaciones para fomentar cambios en el consumo como bonificaciones del IBI para fomentar el autoconsumo eléctrico o las comunidades energéticas. Se puede avanzar, afirman, en un canon sobre energías renovables en proyectos de multinacionales, un impuesto que recaería, afirman, sobre las grandes plantas de renovables que se están instalando en los diferentes territorios como el nuestro. Según Podemos, lo pagarían las empresas propietarias de dichas plantas y podría servir no solamente para dinamizar la economía de la zona, sino también para bajar la factura de la luz en la ciudad. Impuesto para viviendas vacías. 
para fomentar su ocupación y penalizar la especulación sobre el bien. Este impuesto se aplicaría para grandes tenedores y figuras jurídicas y puede extenderse a todo tipo de propiedad teniendo en cuenta excepciones y carencias. La creación del impuesto se puede hacer según diferentes modalidades, en base a un nuevo tributo y al valor de las viviendas vacías o los metros cuadrados o a través de la aplicación de un recargo del IBI. Modificaciones del IBI en función de la renta. Estableciendo una escala creciente según el valor del inmueble y bonificaciones según circunstancias económicas, personales o familiares. Esto permitiría reducir la carga para pequeños actores, pero también aumentar los ingresos a cargo de los grandes propietarios y las grandes superficies. Lucha contra el fraude fiscal. Reforzar la lucha contra el fraude fiscal aumentando los recursos de nuestra administración local y esto debería incluir permitir el cruce de datos municipales y autonómicos desde una óptica fiscal, mejorar la gestión telemática del pago de tributos y perseguir el fraude de grandes operadores, incluidos los patrimonios eclesiásticos. La candidata de Vox a la alcaldía de Sanlúcar, Carmen Infantes, presenta su lista para el 28M, unas personas que asegura son sobre todo humildes. Carmen Infantes, candidata de Vox a la Alcaldía de Sanlúcar, ha dado a conocer todos los nombres de la lista que la formación presenta al Ayuntamiento de Sanlúcar de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. A Infantes le acompaña, según destaca Vox, una lista de personas con diferentes perfiles profesionales, pero todas ellas comparten uno de los valores más importantes que existe en la sociedad hoy en día, personas con humildad. Así lo destaca Vox, que también expone que cada una de estas personas es profesional en su trabajo y es profesional en la vida. Primero, me gustaría desde aquí ¿no? agradecer al Comité Ejecutivo Nacional por haber, puesto, haber depositado esa confianza en, en mi persona y encabezar las listas aquí en San Lucas, en mi querida ciudad. Eh, siempre he tenido Rocío muy presente la vocación de servir desde muy pequeña, ¿eh? de servir, de luchar, siempre está involucrada en, en movimientos de catequesis, de movimientos pastorales, entonces esa vocación, porque para mí la política es una vocación, ¿eh? uh -huh. eh, siempre la he tenido muy presente en mi vida desde muy pequeña. Eh, como hemos dicho, de servir, de luchar y siempre he tenido muy presente una serie de principios y de valores, es decir, a mí me educaron y crecí, y crecí en unos principios y unos valores que son los que defiende Vox, es decir, la familia, eh, un respeto a los cuerpos y... y y fuerza de la ciudad del Estado, respeto a la vida, a defender España. Entonces, por eso uno de los motivos que yo me. que yo. o sea, que defiendo ¿no? este partido. Sobre todo son personas. son personas con. Como hemos dicho que Vox es un partido de principios y de valores. son personas que tienen un, un principio muy importante, que es la humildad. La humildad y son personas trabajadoras, que luchan día a día para cuidar de su familia y para sacar adelante. Entonces son diferentes perfiles profesionales, uh -huh. pero sobre todo me quedo con esa palabra, con la humildad, ¿eh? que son personas que trabajan y luchan cada día y que madrugan, y que sabe lo que es madrugar. ¿eh? La lista de Vox al Ayuntamiento de San Lucas es la siguiente. Número 1, María del Carmen Infantes. 2, Marcos Esma. 3, Hilda Márquez. 4, Antonio Sánchez. 5, María Nerea Abrero. 6, Enrique Romero Vilaseco. 7, Carolina Márquez. 8, Jorge Pascual. 9. Laura Pérez. 10. Juan Manuel Vázquez. 11. Adrián González. 12. Rocío Cuevas. 13. José María García. 14. Iluminada del Rocío Cabeza. 15. Manuel del Castillo Luna. 16. Eva León. 17. Antonio López. 18. Reyes Ferreira. 19. Ángel Fernando Becerra. 20. Milagrosa Caputo. 21 Samuel Jiménez, 22 Natividad Ibáñez, 23 Norberto María Gil, 24 María del Carmen Sánchez, 25 Francisco Fernández. Suplentes 1 Mercedes Acosta, 2 Ana Sesma y 3 Federico Valle de la Torre. Y el Club Doñana de Gimnasia Rítmica participaba el pasado domingo en el circuito Precopa de Andalucía. Cinco de sus gimnastas se desplazaron hasta San Fernando y estos fueron los resultados. El Club Doñana de Gimnasia Rítmica se ha desplazado este pasado domingo hasta San Fernando con cinco gimnastas del circuito Precopa de Andalucía. Los gimnastas que han participado han sido Estela Humada, la más pequeña, federada del club, Prebenjamín, Manos Libres, 
que con un simpático ejercicio inspirado en Disney ha conseguido de nuevo enamorar a todos. En esta ocasión no ha conseguido subir al podium midiendo a 12 gimnastas de toda Andalucía, pero su camino acaba de empezar y está dejando una muy buena huella. Esta pequeña promete y sus entrenadoras van a por todas con ella. Lola López, senior aro, su segunda competición en lo que va de temporada, va demostrando mejoría en el tapiz. Es una gimnasta con unas cualidades espectaculares y confían mucho en ella. Solo hay que seguir trabajando para que muestre todo lo que ella vale. Jimena Rodríguez por su parte, infantil, equipo cuerdas, esta no ha sido su mejor competición, siendo una gimnasta muy segura en el tapiz, esta vez ha tenido varios fallos que no han dejado mostrar su magnífico trabajo corporal y del aparato. Desde el club confían también mucho en sus capacidades y esto solo ha sido un día regulero. A seguir dándolo todo. Y por último, María Ángeles George, infantil individual cuerpo. Hay que decir de ella que cada vez se luce mejor en el tapiz de competición. Esta vez no ha subido al podio, pero su medalla es superarse a sí misma cada día y esa sí que la ha conseguido. Sus entrenadoras confían en su constancia y en su trabajo diario. También el club saluqueño de gimnasia rítmica participaba en el torneo de Palomares del Río. Sus gimnastas consiguieron buenos resultados. El club saluqueño de gimnasia rítmica sigue de lleno en la temporada. El pasado sábado se desplazó al torneo de Palomares del Río con un total de seis gimnastas. Del equipo infantil compitieron Sofía Sánchez con mazas, consiguiendo el oro, y Celia Otero con cuerda, consiguiendo la plata, cada una con sus respectivos ejercicios. En equipo consiguieron las dos el oro. En Prebenjamines participaron Valentina Pérez con pelota y Martina manos libres. Y en Alevines Irene Llanera con aro y Alicia Guerrero con mazas que no tuvieron tanta suerte de subir al podio. Por otra parte el domingo el club se desplazó hasta San Fernando en esta ocasión con ocho gimnastas. Por la mañana compitieron las Prebenjamines Valentina Pérez con pelota consiguiendo la plata y su compañera Valentina Roldán el bronce también con pelota. Elena Romero, por su parte, bronce con manos libres. Y sus compañeras, Nao García, en infantil, Mazas, que se está recuperando de una operación de apendicitis, hizo un buen ejercicio y Estela, en cadete, cinta, fue su debut mejorando el día a día. Por la tarde compitieron las gimnastas del circuito absoluto, la senior Elizabeth Molina, con dos ejercicios de maza y cinta, consiguió oro en los dos. Marta Jerez, en infantil, presentó tres ejercicios consiguiendo oro con las mazas y plata con el aro y con la pelota. Y por último, la junior Eugenia Merino consiguió el bronce con la pelota. Muy buen fin de semana, por lo tanto, para el club sanluqueño de gimnasia rítmica, que seguirán a tope, ya que para el próximo fin de semana les espera el campeonato de Andalucía de Copa y Precopa en la fase occidental, que se va a celebrar en dos hermanas. Vamos a finalizar con las noticias más destacadas del viernes. Se eh, comenzaban las jornadas de puertas abiertas en el castillito de Bajo de Guía. Podrán disfrutarla también durante este sábado y este domingo. El castillito de Bajo de Guía, recientemente rehabilitado, se podrá visitar durante este fin de semana. Han sido numerosos los que ya hoy han querido acercarse para conocer cómo ha quedado el edificio popularmente conocido como los Flechas Navales, situado en la entrada de Bajo de Guía, tras las obras que se han llevado a cabo. Este sábado y domingo continuarán las jornadas de puertas abiertas de 10 a 2 de la tarde. El inmueble se convertirá en sede de la conmemoración de la primera Vuelta al Mundo y servirá no solo para recordar la hazaña de hace cinco siglos, sino para otra serie de actividades culturales que compartirán espacio con la exposición permanente. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de los conocidos como hotelitos de la playa de Sanlúcar. Además de la propia recuperación del edificio como bien inmueble protegido, servirá para revitalizar aún más la zona urbana de Bajo de Guía, ...lugar estratégico del turismo cultural y gastronómico de la ciudad... ...potenciando la relación entre Sanlúcar, el Coto de Doñana y el río Guadalquivir... ...pero fundamentalmente la relación de Sanlúcar... ...con esta importante hazaña... ...que fue la primera vuelta al mundo... ...así como tantas otras expediciones... ...de la que fue puerto de salida y regreso. 
y se presentaba el libro diario de una gran hazaña de Francisco Zambrano. Se hacía en el castillito de Bajo de Guía, lugar que fue testigo en su día, tanto de la salida como de la llegada de esos marineros que dieron la vuelta al mundo. A lo largo de tres años, desde septiembre de 2019 hasta el mismo mes de 2022, Diario de Cádiz fue contando paso a paso la primera vuelta al mundo que hace cinco siglos inició Fernando de Magallanes y que culminó Juan Sebastián Elcano. Aquella serie fue bautizada como diario de una gran hazaña y abarcó un total de 90 capítulos en los que se fueron contando todas las peripecias de la llamada Flota de las Especias. La expedición, patrocinada por el rey Carlos I y compuesta por cinco navíos, buscaba abrir una ruta marítima que permitiera llegar hasta la isla de las Especias en las Molucas, navegando siempre hacia Occidente. Al final se logró el objetivo, aunque con un coste muy alto porque solo regresó una nave con 18 hombres a bordo, cuando tres años antes había zarpado desde Sanlúcar un contingente con 239 marinos. Ese diario de una gran hazaña, que a lo largo de 36 meses fue llenando tanto las páginas de este periódico como su edición digital, se convierte desde este jueves día 4 de mayo en un libro que fue presentado ayer en el Castillito de Bajo de Guía. El acto estuvo presidido por el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y en el mismo intervinieron el director general del Grupo Yolí, Tomás Valiente, el autor del libro Francisco Sánchez Zambrano y su presentador, el sanluqueño Julio Rodríguez Cedillo. Con el mismo nombre, diario de una gran hazaña y con el subtítulo Relato periodístico de la primera vuelta al mundo, Diario de Cádiz y su empresa editora, el Grupo Yolí, ha querido perpetuar este trabajo periodístico con esta publicación que solo busca divulgar aquella gesta que la Armada Española protagonizó hace ahora cinco siglos y que, entre otras cosas, sirvió para corroborar que efectivamente la Tierra era redonda, pero también que el Océano Pacífico, bautizado así por el propio Magallanes, era mucho más extenso de lo que hasta entonces se creía. Yo quiero agradecer al diario lo que ha hecho durante estos años, que ha sido poner en valor y dar a conocer toda esa gesta que tuvo a Sanlúcar y a la provincia, en este caso, como protagonista, en todos esos artículos que se han ido escribiendo y del que hemos podido ir aprendiendo, y que era además algo que siempre tuve claro que era lo fundamental. Recuerdo que cuando aquí decían lo, las asociaciones, los colectivos, la sociedad civil, que un poco es de donde partió todo, que querían que, que habláramos del quinto centenario y de, que, tenga, que, que venga el rey, que hagamos, vino el rey, Hicimos muchas cosas, vueltas ciclistas, edificios, pero yo decía que antes la ciudadanía lo tenía que hacer suyo, que lo tenía que entender, que tenía que sentirse orgullosa de San Lucas, de la historia y de lo que significamos también en esta este. Para eso había que conocerlo. Hemos conseguido que se conozca gracias a muchas investigaciones, pero también al diario, en este caso, con los artículos. Muchos de ellos, y uno de que me llama mucho la atención es de Luis Moyá, al que le robé una idea, pero consentía por él, y es que en una conferencia suya que estuve habló de la circunvinación. Él decía también los vinos que dieron la vuelta al mundo. Yo me gustó la idea, la cogí al vuelo y hoy Las Cobachas es un centro de interpretación de la manzanilla en el que hemos unido a todas las bodegas que está dedicado a la primera vuelta al mundo y que habla de esos vinos que también dieron la vuelta al mundo. Por eso digo que todos los que participan también en este libro son importantes, pero especialmente Paco Sánchez Zambrano, que es el que ha sido el pigafeta de, de estos años, al que le estoy muy agradecido. Publicó por capítulos durante 13, 36 meses en el diario de Cádiz, pues prácticamente me leí todos los capítulos. Está, os puedo asegurar que está muy bien escrito, de forma amena, clara, entretenida. Es como si el diario de Cádiz hubiera enviado a Paco Zambrano de enviado especial para cubrir esa travesía. Y gracias a Dios vino entre los 18 supervivientes. ¿eh? Por eso está aquí. De Paco, que os voy a contar? Paco lleva con nosotros 30 años. Yo creo que es el corresponsal político de la provincia que más experiencia y que mayores conocimientos tiene, sin duda, de toda la prensa y de todos los medios de comunicación gaditanos. Yo creo que Paco se conoce quién va a ser de concejal el número último de la lista de Izquierda Unida en Villaluenga de Rosario, porque es que se conoce todo, todo y de toda la historia, de todos los alcaldes y de todos los diputados 
y de todos los políticos de esta provincia. Quiero agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Sanlúcar por su colaboración en la edición de este libro y también quiero felicitarlo bueno, pues porque creo que el año pasado, con motivo de la celebración de esta efeméride de rango universal y de otra no tan universal, pero tan importante como fue la capitalidad gastronómica de la capital española de la gastronomía, pues creo que si a Sanlúcar no le falta nada para ser conocido y para estar de moda, pues todo lo ha puesto todavía más de moda. Si bien es cierto que las casualidades no existen, el destino ha querido que acompañe a mi primo Chesco en la presentación de su libro. Eh, sí, han oído bien, eh, mi primo. Bueno, yo soy Rodríguez Cedillo, él es, él es Sánchez Zambrano, pero le voy a explicar a ustedes dónde, un poco de dónde vienen las raíces sanluqueñas de don Francisco Sánchez Zambrano, para muchos conocidos como Paco Zambrano, para nosotros en la familia como nuestro querido Chesco. Bueno, compartimos bisabuelos. Somos primo segundo eh, de doña Concepción García Monje. No sé si se acordarán ustedes de, la, de aquellas bodegas de la Pipiola, de las bodegas de García Monje, y don Manuel Zambrano, Conde Ávila. Eh, nuestro, su abuelo, Manuel Zambrano García, que era el mayor de, lo, de los hijos de esta pareja, era hermano de mi abuela eh, y se casó con doña Ana María Ballester Fernández. No sé si se acordarán ustedes de los cines y los teatros aquí de, en San Lucas de Barrameda. Pues no solo tenían teatros y cines aquí, sino que también tenían en San Fernando. Y por esas razones, en eh, 1944 se trasladan a San Fernando para gestionar allí toda la empresa familiar. Allí en la isla sus abuelos fijarían su residencia para siempre y tuvieron dos hijos más, siendo su madre la última de siete hermanos. Eh, Francisco, Paco, Chesco... Nació el 22 de junio de 1970. Hagan ustedes las cuentas y ya les sale la edad que tiene. Eh, se formó en los colegios de la Salle y en el Liceo del Sagrado Corazón de San Fernando. Se licenció en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Diario de una gran hazaña ha sido escrito por el periodista Francisco Sánchez Zambrano, nacido en San Fernando en 1970, que es el actual subdirector de Diario de Cádiz. El diseño y edición del libro ha correspondido a Páginas del Sur, perteneciente igualmente al Grupo Yolí, e incluye un nutrido grupo de infografías realizadas por Miguel Guillén, de Diario de Cádiz. El Ayuntamiento de Sanlúcar ha colaborado en esta publicación. Además de los 90 capítulos de la serie, de un prólogo y de un epílogo, el libro incluye una docena de artículos en los que una serie de expertos fueron abordando cuestiones que iban aflorando mientras avanzaba esta aventura. Así, estos colaboradores fueron contando, por ejemplo, cómo eran los navíos que componía esa expedición a las Molucas, cómo es la Patagonia, donde tuvieron que guarecerse los españoles, cómo es la navegación por el Estrecho de Magallanes, qué es el escorbuto, qué huella española queda aún en las Filipinas, cómo era el enfrentamiento entre España y Portugal, las dos grandes potencias navales de los siglos XV y XVI, o la importancia de las especies en la sociedad de entonces. Lo primero, a la hora de definirlo, yo lo definiría de, de dos maneras. De, por un lado, como, como han dicho Tomás Valiente, como ha dicho también el alcalde, es, es simplemente una recopilación de los 90 artículos sobre la primera vuelta al mundo que a lo largo de tres años hemos estado publicando en Diario de Cádiz. Empezamos con la, salida de, con la salida de la flota desde Sanlúcar en septiembre de 1519 y lo hemos ido contando, no día a día y no semanalmente, pero con una periodicidad que no queríamos que fuera muy, muy amplia. Así hasta 90 capítulos, eh, señalando los días exactos, pues cuando se cuando consiguen llegar al Océano Pacífico, cuando antes, cuando, desert, cuando deserta la NAO, la NAO San Antonio, cuando llegan a Filipinas, cuando vuelve Magallanes, el mismo día de Milkin que sucedía eso hace cinco siglos, el mismo día lo hemos estado contando en el diario y acabamos en la última semana del 22, primero con la llegada a San Lucas, después con el fin de la misión en, en Sevilla y con un epílogo que venía a, a, a cerrar los, los, los flecos que estaban sueltos sobre sobre la importancia de esta, de esta hazaña, de esta, de esta gran aventura protagonizada por, por, la Armada, por la Armada Española. 
Pero no solo eso, yo también, yo también creo que este libro es, es un regalo, si no es un regalo, es un homenaje, que yo creo que es una institución centenaria, como el Diario de Cádiz tenía que hacer con... Es un homenaje a, la, a las personas que, que intervinieron en aquella primera vuelta al mundo, tanto a los supervivientes como a los que, a los que se dejaron su vida en, en, en esa misión. Es un homenaje también, como no, a la Armada Española, por aquel, por aquel logro tan espectacular. Es increíble que de las dos grandes hazañas navales de, este, de, este, de, de la historia, las dos tengan sello español. Y también yo creo que es un, es un homenaje a la ciudad de San Lucas, una ciudad fundamental en la provincia de Cádiz. Como, como se sabe, sabemos los que somos de aquí, los que, los que, los que somos gaditanos y los que somos de fuera. Y es un, creo que es un, eso, un, un homenaje, un presente que le hace el diario a, a San Lucas. Izquierda Unida presentaba oficialmente su candidatura de cara a las próximas elecciones del 28M. La candidata a la alcaldía de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, estuvo arropada por el coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero, y por el coordinador provincial, Jorge Rodríguez. Bodegas Monte de Piedad fue el escenario del acto de presentación de candidatura de Izquierda Unida San Lucar, Me importas tú, San Lucar de Barrameda con la que se presenta las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. El acto contó con la presencia de Tony Valero, coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía. Es que lo hacemos en primer lugar para que nadie se quede atrás. Lo hacemos por esas familias sanluqueñas que cuando se le rompen los zapatos a sus hijos no les pueden comprar unos nuevos. Hacemos este acto también por esos mayores que viven solos y que no les llega la pensión para llenar la nevera como deberían. Hacemos estos actos por esos y esas sanluqueñas, que son los primeros en la lista de nuestras prioridades. Así que vaya por delante, que con nosotros y con nosotras, todas y todos, para adelante. Carmen Álvarez marcó como principales objetivos transformar y recuperar la sanlúcar que quieren, en base asegura a un nuevo plan económico y financiero, un nuevo pego para creación de suelo industrial, creación de empleo, reforzar la limpieza de la ciudad, la seguridad en los barrios, una política efectiva de viviendas y fortalecerán los servicios sociales para sacar a Sanlúcar, asegura, de los rankings de paro, pobreza y exclusión social. Darle un fuerte apoyo a las pymes, a la creación de un centro municipal de empresas, daremos subvenciones de apertura, tasa que eliminaremos, daremos apoyo logístico, administrativo y fiscal a las pymes y cooperativas existentes de nueva creación, mejoraremos los polígonos industriales que están hechos una vergüenza y nosotros que somos fieles defensores del pequeño comercio y de las pequeñas y medianas empresas, pues habrá que mantener unos polígonos industriales acordes para que esas empresas estén aquí cómodos y cómodas y den trabajo a nuestra sociedad saluqueña. Y en Izquierda Unida podemos presumir de defender los sectores productivos, como decía antes el compañero Tony. Y para escuchar toda esta problemática, que nosotros tenemos que ir a buscar los problemas para poder ayudarlo, lo que hay que hacer es tener el, la participación abierta, como decía al principio, y tener en funcionamiento lo que es el Consejo de Medio Ambiente, el Consejo de la Pesca y el Consejo Local de Agricultura. Ahí es donde deberíamos conocer los distintos partidos a los problemas que tienen estos sectores, para que cada uno, en la medida de las posibilidades, con sus representantes, pues puedan hacer, eh, ayudarle de alguna, de alguna manera. Tenemos también en nuestro programa propuestas en los, para los servicios sociales. Mejoraremos la atención de los servicios sociales dignificando los servicios sociales con más recursos humanos y materiales y más recursos económicos para que ninguna familia se vea en exclusión o abocada a estar en la calle sin ningún tipo de ayuda. Y es necesario hacer un trabajo a pie de calle para conocer la verdadera dimensión del problema que tenemos en la ciudad, todo originado por el desempleo. En el ámbito económico insistió en que trabajará para crear un sistema tributario local más justo en el que pague más quien más tenga y más gane. En materia social insistió en la importancia de trabajar para la construcción de viviendas sociales. En lo que a turismo se refiere destacó que si quieren que sea una fuente de riqueza hay que fomentar el turismo de invierno y apostar por el fomento de la riqueza histórica, monumental, patrimonial, cultural y medioambiental de Sanlúcar. En cuanto a la juventud, aseguró que es una pieza fundamental a la que darán participación en busca de soluciones y alternativas laborales y también de ocio mediante el Consejo de la Juventud. Al hablar de sanidad pública, aseguró que no se permitirán recortes y que se reclamará que el Hospital Virgen del Camino se convierta en un centro público del SAS. 
En el ámbito educativo, afirmó que exigirán a la Administración competente que los centros escolares estén dotados de personal y recursos necesarios. En el área de fiestas adelantó que junto con los agentes sociales reorientarán la Feria de la Manzanilla con su respectivo traslado. Además afirmó que se trabajará para conseguir la denominación de Sanlúcar como ciudad patrimonial, para lo que afirma se debe arreglar el Palacio Municipal con los fondos del PFA en diversas fases. En el ámbito del respeto al medio ambiente apuntó que impulsarán el traslado de la depuradora. Además, estudiará la gestión directa del transporte urbano, que aseguran es un medio de cohesión social y se conseguirá el Parque de la Dinamita, se ha catalogado como parque periurbano. Por otro lado, en materia animalista, la candidata explicó que se pondrá en marcha un refugio de animales con la colaboración de las distintas asociaciones animalistas de la ciudad y acotarán una zona en la playa para perros. Y el Atlético Saluqueño presentaba la camiseta conmemorativa de su 75 aniversario, una camiseta que ya forma parte de la historia del Club Verde y Blanco. El Atlético Sanluqueño ha celebrado su 75 cumpleaños y con ese motivo ha preparado una camiseta conmemorativa que se presentó ayer en una zona tan emblemática de la ciudad como es Bajo de Guía. En las instalaciones del Botero se dieron cita a numerosos atletistas, además del responsable del club, Juan Cala, del alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el presidente de la Federación Gaditana de Fútbol, Pedro Curtido, y José Mari, exjugador del Sanluqueño y capitán del Cádiz. También estuvo presente Pablo Román, director comercial de Barbadillo, para presentar la manzanilla del 75 aniversario. En el acto se anima a los asistentes a acudir al importante encuentro que disputa este fin de semana en El Palmar. Es un orgullo siempre cuando se habla del saluqueño en el mundo del deporte, pero también cuando hablamos con cualquier ciudadano que ha ido a, y ha visto el, el saluqueño jugar en su ciudad o han venido aquí al Palmar, porque también es una fiesta. Es una fiesta deportiva y también una fiesta en la ciudad. Cada vez que vemos tantos desplazamientos y, y es una oportunidad que hemos visto durante todos estos años, que San Lucas además va por el centro o viene aquí en Bajo de Guía y ve... ...la afición del otro club por aquí con las camisetas... ...disfrutando de San Lucas y después disfrutando en el campo... ...eso como alcalde te hace sentirte también muy orgulloso. Se le nota que tiene las ideas muy claras... ...y tanto él como Coque cuando llegaron... ...y me explicaron el proyecto... ...era un proyecto deportivo pero era un proyecto de ciudad... ...y, y además siempre es muy bueno que venga de, de la mano... ...de gente que sabe de fútbol, que conoce el fútbol... ...que sabe los tiempos, que no es de hoy para mañana pero que tenía en la cabeza ese proyecto. Yo lo entendí y supe además que nos iba a venir muy bien a la ciudad y empezamos a colaborar desde el principio. Lo de los tiempos, yo ya te iba carmando un poquito, pero bueno, <risa> íbamos, íbamos midiendo los tiempos y hay un proyecto muy bonito con el, con el estadio, con la ciudad deportiva, que, que seguimos trabajando, espero que pronto se haga realidad y que seguimos reservándolo ahí. Y está dentro de mis proyectos también, porque el proyecto del saluqueño se une en este caso al proyecto deportivo mío también como alcalde y, y eso tiene que ser para que quede para la ciudad, para que quede para el club, serían 75 años, Juan ya no estará, yo espero estarlo. <risa> pero, pero es verdad que, que eso va a quedar para siempre, para Sanlúcar, para el club y lo tenemos que hacer de la mano. Creo que ha pasado un año de la primera entrevista que tuve aquí con, con Víctor en, en su despacho, cuando nosotros nos interesamos por, por la entrada en el Atlético Saluqueño. Han pasado 12 meses en la que hemos tenido que hacer un curso acelerado de la historia del Saluqueño, un curso acelerado de finanzas, un curso acelerado de, de seguridad social. De seguridad social. Lo, hemos, lo hemos hecho todo. Y bueno. Y como hace poco estábamos hablando de, 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 bueno, de, de los problemas que nos hemos encontrado, que no viene al caso, pero me decían, pero ya tenéis el veneno dentro. Claro, claro. Y es verdad, eh, creo que al principio era nosotros lo veíamos y lo vemos como un proyecto empresarial, pero después de muchos obstáculos que a lo mejor cualquiera hubiese corrido para cada uno para su ciudad, y nosotros ya teníamos el veneno dentro, hemos visto que, que es un proyecto social. Eh, enorme en la ciudad de San Lucas hemos visto que es un proyecto empresarial enorme, con muchas dificultades pero que creemos que lo, que lo vamos a sacar, ya vemos algo, algún rayo de luz que nos invita al optimismo y nos invita a seguir trabajando y con un grupo de, de gente trabajadora que hemos compuesto eh, la Junta Directiva o el club que viven y se desviven por el Atlético Saluqueño que es lo que no, nos da mucha más ganas para seguir
Pues hasta aquí hemos llegado con este informativo. Sigan ustedes informándose a partir de este lunes eh, con nuevas noticias de la mano de nuestra compañera Aurora Fernández. Nosotros estaremos de nuevo acompañándoles el fin de semana que viene. Gracias por estar ahí.